హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం జీపీఎస్ వర్సెస్ విపిఎస్ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో మీకు జీపీఎస్ అంటే తెలుసు గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ అని ఓకే సో ఏం చేస్తుంది ఇది అని అంటే మన దగ్గర ఏ డివైస్ ఉన్నా దాంట్లో జీపీఎస్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటే ఓకే సో మనం వరల్డ్లో ఎక్కడున్నా కూడా మనం ఎక్కడ ఉన్నామో చూపిస్తుంది అంతేకాదు మీకు అందరికి తెలిసిందే సో ఈ జీపీఎస్ కొన్ని కంపెనీస్ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాయి కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే డబ్బులు తీసుకుంటాయి లేకపోతే పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇప్పుడు గూగుల్ గూగుల్ మ్యాప్ తీసుకున్నట్టయితే గూగుల్కి సంబంధించిన తీసుకున్నట్టయితే అది ఫ్రీ ఓకే దాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు కాకపోతే కొన్ని కంపెనీస్ అలా ఉండవు మనకు ఈ మ్యాప్స్ కోసం లేకపోతే ఈ జీపీఎస్ కోసం ఏంటంటే మనీ పేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీనికి పోటీగా గూగుల్ వాళ్ళు విపిఎస్ అని తీసుకొచ్చారు విపిఎస్ అంటే ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడినట్టయితే వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్ అని అనుకునే వాళ్ళం కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే విజువల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ ఓకే అదేంటంటే గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ ఇదేంటంటే విజువల్ పొజినింగ్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు దీని గురించి ఎందుకు ఈ టాపిక్ ఎందుకు అని అంటే దీంతో మనకు చాలా లాభాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు రోడ్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఓకే సో నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు మన మొబైల్లో జీపీఎస్ ఆన్ అయి ఉంటే మనకు అక్కడ ఆరో ఆరో లాంటిది కనిపిస్తుంది ఓకే సో మనం మూవ్ అవుతూ ఉంటే అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో అలా అదే మీరు ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళారనుకోండి ఓకే సో మీరు ఏదైనా బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు బిల్డింగ్లో ఏ రూమ్లో ఉన్నారు లేకపోతే ఏ బ్లాక్లో ఉన్నారు అనేది చెప్తుందా జీపీఎస్ చెప్పదు కదా ఓన్లీ ఆ బిల్డింగ్ చూపిస్తుంది అంతే ఆ బిల్డింగ్లో మీరు ఉన్నట్టు చూపిస్తే తప్పిస్తే ఏ రూమ్లో ఉన్నారో చూపించదు కదా కాకపోతే విపిఎస్లో ఇది సాధ్యం అన్నట్టు అలాగే మీరు ఏదైనా ఒక సూపర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళారనుకోండి ఓకే సో సూపర్ మార్కెట్ అంటే తెలుసు మీకు చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి ఓకే సో దాంట్లో మనకు కూరగాయలకు సంబంధించినవి వేరే స్టోర్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఏదైనా హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన వేరే స్టోర్స్ ఉంటాయి ఫెర్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది సో దీంట్లో కూడా మనకు స్ట్రీట్స్ లాగా ఉంటాయి ఒక ర్యాక్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దాంట్లో ఇప్పుడు మనకి విపిఎస్ ఆన్ చేసుకొని వెళ్ళామనుకోండి వెళ్ళినప్పుడు మనకు దాంట్లో కూడా చూపిస్తానంటే అంటే మనం ఏ ఎటువైపుకు వెళ్తే ఏం వస్తుంది అనేది ఓకే అదే మనకు జీపీఎస్ తోటి ఇది సాధ్యం కాదు అంతేకాకుండా మీరు ఏదైనా ఒక తెలియని ప్లేస్లోకి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ ఎటువంటి ల్యాండ్ మార్క్ లేదనుకోండి ఓకే సో అటువంటిప్పుడు మనం సౌత్లోకి వెళ్ళాలా నార్త్లోకి వెళ్ళాలా అనేది అర్థం కాదు ఇప్పుడు మీరు జీపీఎస్ ఆన్ చేశారనుకోండి మీకు అక్కడ ఒక యారో కనిపిస్తుంది ఓకే సో అది యారో వేసుకొని ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు వేరే ఊరికి వెళ్ళాలి అంటే పైన టూ దగ్గర అది ఫ్రమ్ దగ్గర ఇది టూ దగ్గర అది కొట్టేసుకొని స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఆ యారో ఎటు చూపిస్తూ ఉంటే అటు వెళ్తూ ఉంటారు కదా కాకపోతే మీకు అది అక్కడ దగ్గరకు వెళ్ళేదాకా మీకు అర్థం కాదు అది కదా సో ఆ యారో వట్ ఆరో ఆరో చేయడం వల్ల కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ విపిఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి అంటే మీకు దానికి సంబంధించిన యారో అనేది గ్రాఫికల్గా మారిపోయింది అనట్టు మీకు చెప్తుంటూ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది మీరు లెఫ్ట్లోకి వెళ్ళాలా లైట్ రైట్లోకి వెళ్ళాలా అనేది ముందే సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఇది అలా కాదు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిన తర్వాత అంటే అక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే చూపి చూపిస్తే కాకపోతే మరీ అంత అక్యురేట్గా కూడా అని చూపించదు ఓకే సో మనం ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ముందరికి వెళ్ళిపోయి తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తూ ఉంటాం ఇది కరెక్ట్ చూపించకపోవడం వల్ల అంటే ఇటు వెళ్ళండి ఇటు వెళ్ళండి లేకపోతే ఇటు వెళ్ళండి ఇటు వెళ్ళండి చూపించదు కరెక్ట్ ఇది ఏంటంటే విత్ గ్రాఫిక్స్తో సహా చూపిస్తూ ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే కెమెరా ప్లస్ గూగుల్ సిస్టమ్ ప్లస్ స్ట్రీట్ వ్యూస్ ఈ మూడింటిని కలిపేసి ఏం చేశారు అంటే ఈ మనకి విపిఎస్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేశారు అన్నట్టు ఇంకా మీకు చెప్పుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీరు మీ మొబైల్లో కెమెరా ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి కెమెరా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు డైరెక్ట్ లైవ్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ స్ట్రీట్ అనేది ఇప్పుడు మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేసి దానిలో స్ట్రీట్ వ్యూ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఏమవుద్ది అక్కడ ఓన్లీ శాటిలైట్ వ్యూ కనిపిస్తుంది లేకపోతే మీరు అక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఆ శాటిలైట్ వ్యూ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే మీకు ఓన్లీ యారో చూపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ విపిఎస్ వచ్చిన తర్వాత మీరు మొబైల్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే అంటే దానిలో కెమెరా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది తెలుసు ఆ మ్యాప్స్లో మీకు డైరెక్ట్ లైవ్లో కనిపిస్తుంది అంటే మీకు అక్కడ ముందటికి వెళ్ళి కార్లు కార్లు వెళ్తున్నాయి అనుకోండి ఆ కార్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్లస్ ఏంటి అంటే ఆ లొకేషన్లో మనం ఎక్కడ ఉన్నామని చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా మనకు మనకు సంబంధించిన లొకేషన్కి మనం ఈజీగా చేరుకోవచ్చు మనకు జీపీఎస్లో ఏమయ్యేది శాటిలైట్స్ తీసిన ఫొటోస్ ఉండేవి ఓకే సో అది ఎక్కడో పై నుంచి తీసిన ఫొటోస్ ఉండేవి ఆ చెట్లు అవన్నీ కనిపిస్తాయి కదా మనకి ఇప్పుడు దీనిలో
ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ముందట మనకు ఒక నక్క ఉంటుంది ఓకే సో ఆ నక్క మనకు దారి చూపిస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇంతకుముందు కూడా గూగుల్ వాళ్ళు మారియో అనేది టెన్ ఇయర్స్ పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆ గ్రాఫిక్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనకు ఆరో ఏదైతే ఉందో ఆ ఆరో తీసేసి మారే పెట్టారు కదా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ నక్క నక్కను పెట్టారన్నట్టు ఓకే సో ఇది మీరు చెప్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే మనం కెమెరా మొబైల్లో కెమెరా ఆన్ చేసేసాం అనుకోండి ఆన్ చేసిన వెంటనే ఆ నక్క ఎటు వెళ్ళి ఎటు వెళ్తూ ఉంటే మనం దాన్ని ఫాలో అవ్వకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఎలాగైతే మనం పొక్మెన్ గేమ్ ఉంటుంది చూసారా దానిలో ఎలాగైతే వాటిని పట్టుకోవడానికి వెళ్తూ ఉంటాం లైవ్లో కనిపిస్తూ ఉంటుందో సో ఇలా కూడా మనకు మనం కెమెరాలోకి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటే అది కనిపిస్తుంది దాన్ని ఫాలో అవ్వకుంటూ వెళ్ళిపోతే మన డెస్టినేషన్ని రీచ్ అవ్వచ్చు అయితే ఇది ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు అప్పుడే రాదు దీనికోసం మనకు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టుద్ది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు గూగుల్ వాళ్ళు కూడా త్రీ డి బిల్డింగ్స్ అనే ఒక ఫీచర్ని తీసుకొచ్చారు ఎక్కువగా మనకు ఫారెన్ కంట్రీస్ ఉంటాయి చూసారా సో వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువ యూజ్ అయింది ఎందుకంటే వాళ్ళే ఈజీగా వాళ్ళకి సంబంధించిన డేటా బిల్డింగ్కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకు ఆ బిల్డింగ్స్ అనేవి మొత్తం త్రీలో కనిపించడం స్టార్ట్ అయ్యాయి కాకపోతే మన దగ్గర ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్కి మాత్రమే అది కూడా టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చింది కదా కొన్ని ప్లేసెస్కి మాత్రమే ఏ మీకు విలేజెస్ అయితే మీరు మర్చిపోండి ఇప్పుడు ఈ విపిఎస్ కూడా మనకి ఏంటంటే విలేజెస్లోకి రావాలంటే చాలా టైం పట్టుద్ది ఎక్కడైతే సిటీస్ ఉంటాయో ఆ సిటీస్కి అయితే ఫాస్ట్గా రావచ్చు ఓకే సో వీళ్ళు ఎంత ఫాస్ట్గా డేటా కలెక్ట్ చేస్తారో అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మీకు ఇది పని చేస్తే వస్తే మాత్రం చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఓకే సో మనం మ్యాప్స్ ని ఇంతకు ముందు యూజ్ చేసాం మనకు చాలా యూజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనం బయట ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా మ్యాప్స్ పెట్టుకుని వెళ్తున్నాం తెలియని ప్లేసెస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కదా కాకపోతే ఈ విపిఎస్ వచ్చిన తర్వాత మన ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా మారిపోవద్దు ఓకే సో మనం ఏ ఏ ప్లేస్ అయినా సరే ఈజీగా గుర్తుపట్టేయచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీరు మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అంత చికాక్ చికాక్ ఉంటుంది కొత్త వాళ్ళకైతే మొత్తానికి అర్థం కాదు ఓకే కాకపోతే ఇదేంటి అంటే డైరెక్ట్ పక్కకు ఆ షాప్ ఉంటే ఆ షాప్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది డైరెక్ట్ మన కెమెరాలో ఓకే అంటే ఆ షాప్లోకి వెళ్తే ఇటు వెళ్తే ఈ ఈ దారి వస్తుంది ఓకే అదంతా అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు అర్థమైపోయింది కదా జీపీఎస్ అంటే ఏంటి వీపీఎస్ అంటే ఏంటి వీపీఎస్లో ఏమేమి కొత్త ఫీచర్స్ రాబోతున్నాయని మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ట్యూడ